All right. Hello, hello. Hi, Oscar. Hey, how are you? I'm very good, and you? Bye. Oh, wow, nice to have you here today. Okay, I'm ready. Let's wait for your classmates. All right. Okay. In a few minutes, I uh, on my my camera. All right. Thank you. Thank you for the effort. Okay, let me find a, a place to a place to park. Ah, so you are not at the office. You are driving no. right now. You are on the road. Yes, yes. No. Okay, okay. So be careful, Oscar. Be careful, okay? Okay. Okay, thank you. All right, there we go. Let's start with the topic from today's class. Let's see. So, ah, Jose, Jose David is in the class already. Thank you, David, for joining today's class. Let's see how it goes. Bye, empecemos con uno o dos que estemos puntuales ahí. Estamos listos para entregar la clase de este día. Clase número 12. This is going to be class number 12. Listen, as you may remember, eh, in today's class, we are going to finish section number four. So it means that you need to be ready with the activities from the platform. If you haven't completed all the activities from the platform, please go. Take that time and complete the activity. Sección 4, tenemos que finalizarla ahora. This is going to be one of the last topics from section number 4. All right. Bien. Si se acuerdan, ayer, yesterday, we had two interactive activities. You were expressing or you were writing statements, sentences in English. As you may remember, we have been practicing the use of the simple past. Affirmative, negative statements. So what does it mean? That we are just missing to review this part. The interrogative statements using the simple past. Okay. Siempre vamos a utilizar in this class, we are going to be covering the verbs, what type of verbs? In this case, regular verbs in English, regular verbs. At the end of the class or just in the middle of the class, we are going to review some irregular verbs. Vamos a revisar si hay reglas que aprender con los irregular verbs, probably some ideas about irregular verbs, and the same. 
statements using the verbs. Ok, entonces de eso se trata nuestra clase de ahora. Kind of a review, a practice, and some exercises from the platform. Eso es lo que vamos a hacer. So, look what we have. In the case of the simple past statements, interrogative, the same as the negative statements, with the interrogative statements, we need to use an auxiliary verb. Okay? Do you remember, Jose and Oscar, what is the auxiliary verb that we were using yesterday? The auxiliary verb. Did. There you go. Did. In the case did of and did. didn't. Did. This is for questions, and we say that we are going to express negative statements. We are going to have didn't. That is the short form for did not. Así quedaría. Bien. El mismo vamos a ocupar entonces para las interrogativas. The same auxiliary verb. And look what we have. If you remember, yesterday we were practicing with these 10 statements. Los mismos de ayer. Tenemos ahora. Look, what can you see here? ¿En qué tiempo están? What is the tense of these statements? Are they in present? Past? Are they affirmative statements? Negative? Interrogative? What can you tell me? Revisemos de qué se tratan esos statements. Affirmative, negative. The present or past. Affirmative. All right, affirmative in the simple present or past. In the simple past. In the simple past. There we go. So what does it mean? If I have an affirmative statement, how do I make an interrogative statement? ¿Será que puedo de una oración afirmativa crear una pregunta? Yes, I can. So what is the formula that we need to follow? At the beginning, we are going to have the auxiliary did. Did se usará con todos los sujetos. I, you, he, she, it, we, and they. Todos los sujetos aplica con el auxiliar, el mismo auxiliar. We have the auxiliary did at the beginning. Then you're going to write the subject. Como ya tenemos un verbo auxiliar, what does it mean? That we are going to write the verb in the base form. The verb is not going to change. And we can also have the complement at the end. Algo muy importante. Please, no se les olvide esto. El question mark at the end. Question mark. Si ustedes no ponen el signo de interrogación al final, igual estaría incompleta mi oración. Lo mismo, el period, el punto final en las oraciones afirmativas, negativas. It's quite important, muy importante. Así que sería la redacción correcta. Ok, number one. En base a esta fórmula, ¿cómo nosotros haríamos entonces la primera pregunta? What do we need to have at the beginning? Did you graduate from high school? There you go. So, me dicta entonces, paso por paso. Auxiliary. Did. Did. You. Why you and not I? Did I? La misma redacción. Oh, yeah. Yes. Did I? Yes. Graduated. Yeah. Not really. Did I graduate from high school? Did I graduate from high school? Recuerden que el verbo ya no se conjuga. Ok, entonces, muy fácil. Creo que es la parte más fácil. Si yo pongo y comparo la oración aquí arriba, I graduate from high school. Mira, tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué he cambiado? ¿Qué he agregado? ¿Qué he movido de una afirmativa a una interrogativa? What is the switch that we need to do? Sí, the, the, the verb, uh, exactly. 
So, Only uh, are the, uh, the did. Ajá, uh -huh. and uh, then. Uh, the, the sentence. Same, the same affirmative sentence. And at the end, the question mark. Simple, lo tienen que andar pensando cuál es el sujeto verbo. Vuelvo a escribir nuevamente. La oración afirmativa, le agrego un auxiliar. Un signo de interrogación. Pasa a hacer una pregunta. Así analícenla y no les va a costar redactar. De una afirmativa a una interrogativa. So, speaking practice. Number one. Did I graduate from high school? How about number two? ¿Cómo quedaría? En base a lo que les acabo de explicar. Did she study in the library? Ok. Did she study in the library? Ok. Lo único que cambiaría en este caso es. La forma pasada a presente, ¿ok? Did she study? Did she study? In the library. There we go. Number three. They watched a movie yesterday. Question. Did they watch a movie yesterday? There we go. Did they watch? Not really. Did they watch a movie yesterday? Ok. In number four. What is the present or the base form of this verb? Identifiquemos las formas presentes. In verb, from sentence number four, number five, number six, seven, eight, number nine, and ten. Vaya. Los escucho. Number, number four. ¿Cómo les queda? Number four. Did we work late? Yesterday. Será, did we work en pasado o en presente? Did we work? Ah, eh, did we work? Ahí está, la pronunciación, yo lo escuché en pasado. There we go, did we work? Did we work late yesterday? Yes or no? Ya vamos a ver cómo responder. Next one, number five, did you? Did you Did plan you your plan. birthday party? Did you plan your birthday party? Number six. How about number six? Did he, Did, he Did he talk? Did he talk about his girlfriend? Number seven. Did he jump on the bed? Did he jump on the bed? Number eight. Did John play soccer, yes? Ah, ok, me parece bien. Le dejamos el yesterday. Yes, right, because it's an activity that is over. Yesterday. Did John play soccer yesterday? Number nine. Did the kid enjoy uh, eating ice cream? That's it. Did the kids enjoy eating ice cream? And the last one, it stopped raining. Did it stop? Writing. Ok, there we go. So, write. ¿Qué pasa entonces si yo tengo interrogative statements? ¿Qué necesito? Si tengo una pregunta, what do I need? And? Si tengo una pregunta, ¿qué espero recibir después de la pregunta? The response. Exactly, a response. ¿Cómo responderían entonces? Did yes. I graduate from high school? Yes or no? Yes. Did yes, she study, study in the yes. library? Uh -huh. Yes. Yes, study. Mm, ok, por ahí vamos, muy bien. Fíjense que todas estas preguntas, ocupando el auxiliary verb did, those are yes, no questions. Se pueden responder con yes and no. Claro, tenemos la forma corta. Forma completa de responder. Vámonos a ese ejercicio. ¿Cómo doy respuesta entonces a estas interrogantes? Look what we have. As you may see, this is a group of questions that is called simple past, yes, no questions. Así se le llama a este grupo. Todas las que inician con el did son yes, no questions. ¿Qué otras son yes, no questions? 
todas las que van con el verbo to be y en las que ocupo el auxiliary did, estos dos grupos se les llama yes, no questions. Todas aquellas que llevan una WH word o que le llamamos WH questions, estas se responden con información, information questions. ¿Okay? Para que recuerden el uso del did y el uso del verbo to be en pasado. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar el verbo to be y cuándo voy a ocupar did para preguntas en pasado? ¿Qué piensan? Do you know any explanation about this? ¿Cómo distinguen ustedes? ¿Cuándo es did y cuándo es el verbo to be en pasado? Was or where? Yes. Dígame. ¿Alguna idea? Mm -hmm. oh. mm -hmm. Los escucho, vamos, yo sé que saben, <risa> tienen la idea. Si queremos comprobar algo. Ah, pero en ambas pueden ser yes and no. Si queremos comprobar algo, puedo usar was or where o did. Were you at home yesterday? ¿Estuvo en su casa ayer? Yes. No. ¿Puedo comprobar algo? Did you have a good day? ¿Tuvo un buen día? Yes or no. Ok, entonces ambas comprueban. ¿Qué más? Easy. Simplemente el verbo to be, si se recuerdan cuál es el significado del verbo to be. Ser o estar. Y en pasado, ¿qué significa entonces? Ser, el pasado de ser. Soy. El pasado, the past. Fui. Fui. Estar. Estuve o estuvo, depende de la persona. Claro, si quiero consultar sobre esa acción específica. Were you at the party? ¿Estuviste en la fiesta? El verbo estar. Were you a student? ¿Fuiste un estudiante? Ah, ok. Entonces, todas aquellas interrogantes que tengan que ver con el verbo ser o estar. Bueno, en pasado, las dos. Voy a ocupar el verbo to be para todo el resto de verbos que existen en inglés necesito ocupar the auxiliary did así de simple miren acá el verbo que tengo el verbo have tengo el verbo go here I have the verb like aquí otra vez se repite el verbo go entonces Quiero interrogar sobre si estuve o si fui. Ese tipo de reacción ocupo el verbo to be. Con el resto, todos los demás verbos en inglés, absolutamente todos, ocupo el auxiliar did. ¿Quedó claro entonces esa parte? ¿Es clear now? Bien. Sí, para que se entienda que ambas son preguntas de sí y no. Solo que la estructura varía o el verbo varía. Here we go. So how am I going to reply? Easy. De acuerdo a la pregunta, así va mi respuesta. We need to have a matching. Si no existe una coherencia entre la pregunta y la respuesta, es que la han redactado incorrecta. For example, take a look at this one. Viene la primera que dice, did you have a good summer? Tuviste un buen qué summer, ¿se acuerdan? What is the meaning of summer? Tuviste un buen verano. All right. ¿Cuál es el auxiliar que estoy utilizando? Did. ¿Qué significa? 
que en mi respuesta necesito tener the same auxiliary, the auxiliary did, matching, el mismo auxiliar. ¿Y con quién voy a usar did? Con todos los sujetos. I did, you did, he did, she did, it did, and so on. Todos mis sujetos. Eso es lo fácil de las preguntas en pasado. Entonces, lo único que debo de tener el cuidado es to whom am I referring? ¿A quién estoy cuestionando? ¿Sobre quién estoy consultando? Porque de eso también depende. Si me están preguntando a mí, did you have a good summer? ¿Cómo respondería entonces? Yes, I did. Affirmative, yes. The subject is going to be me. Yes, I did. Negative, no. I didn't. All right. En el caso, si consultamos sobre alguien más. Did you have or did she have a good summer, a good afternoon? We are going to have this statement as in yes, the subject and the auxiliary did at the end. Okay, entonces leámoslas. La primera. Affirmative. Yes, I did. Negative. No, oh, I did. didn't. Affirmative for the, the subject you. Yes. Yes, you, yes, you did. Negative. No, you didn't. In the case of he, affirmative. Yes, he did. Negative. No, he didn't. No, he didn't. In the case of she, affirmative, it's yes. going to be. She, she did. Oh, she negative. Didn't. No, no, she didn't. No, she didn't. There we go. In the case of it. Yes, he did. No, he didn't. There we go. Yes, it did. No, it didn't. The case of we. Yes, we did or no. No. No, we didn't. The case of they, lo mismo. Yes, they did or no, they didn't. Okay. That's it. Look what we have here. Vean los ejemplos que tenemos. Esta simplemente es la forma corta de responder. This is the short form. Acá tienen un ejemplo de forma corta, forma completa, de complete form. Did you have a good summer? Short form, yes, I did. ¿Cómo la convierto en forma completa entonces? Yes, I did. Volvemos a repetir la información o a afirmar, confirmar lo que me están consultando. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Yo tuve un genial verano. Did you go surfing? No, I didn't. En el caso de las negativas, sería ilógico que volvamos a decir, no, I didn't go surfing. No, no fui a surfear. No, mejor corrijamos. La información o proporcionemos la información correcta. Did you go surfing? No, I didn't. I went swimming. All right, let me repeat that. In the case of negative statements, the short form is going to be no, I didn't. If I want to make that statement or the answer expressed in a complete form, I am going to correct or to give the correct information. Okay, forma corta y forma larga. Acá solo tenemos forma corta, afirmative, short form, negative. Siguiente ejemplo. Did Martin like his vacation? Did Martin like his vacation? ¿Qué piensan de Martin? ¿Será que le gustó su vacación? According to that. Por ahí tengo también a Wendy. What do you think about that? ¿Será que le gustó su vacación o no? Did Martin like his vacation? Affirmative, short form. 
yes, he did. ¿Y cómo entonces la convierto en completa? Vuelvo a afirmar la información. Sí. Sí, la disfrutó. Yes, he did. He liked it a lot. He liked his vacation a lot. Next one. Miren acá, tenemos un ejemplo de plural. Martin and his sister. Did Martin and his sister go to Montreal? ¿Será que fueron a Montreal? No, no, they didn't. They went to Sydney. Ok, ya vamos a ir con ejercicio práctico. But before, let me show you the platform. There you have some exercises in which you are going to have your review. Vale. Vamos a verlo para que recapitulemos todo lo que hemos visto. Affirmative, negative, interrogative statement using the simple past. Vale. Pay close attention and then we are going to practice. Here we go. Aquí va, chicos. Si tienen preguntas al final, no duden en hacerlas. Aquí vamos. Again. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watch television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W A T C H E D. Exercise. Exercised. E X E R C I S E D. Study. Studied. S T U D I E D. Stay. Stayed. S T A Y E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Okay, now look at the examples that Let's we have. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. All right. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense. And we can do this by simply adding ED. Okay. For example, the verb... Okay, let me stop here. If you see, it's quite the same information. What is he explaining? ¿Qué estaba explicando? If we want to have... Simple past statements, we are going to change the base form of the verb to the simple past form just by adding ed. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? Agregarle ed at the end of the verbs. Okay. Aquí pueden ver entonces, we have negative statements as well. Todos están ocupando el auxiliar did not or didn't ok utilizando la misma forma subject auxiliary verb verb in the base form and complement ¿cuál era entonces la fórmula para el presente? ¿se acuerdan? simple past statements affirmative ¿se acuerdan del statement? era subject verb in the simple past and complement ¿Ok? ¿Cómo queda entonces para la forma interrogativa? ¿Cuál es la fórmula para hacer preguntas? What is the formula that we have? ¿Qué va al inicio? Para consultar o hacer una pregunta, tenemos el que. ¿Será que tenemos subject, verb, and complement? Not really. What is at the beginning? We have the 
auxiliary verb. Lo que les consultaba al inicio. ¿Cuál es el verbo auxiliar que necesitamos utilizar? Did. No importa el sujeto. All right. Question. Se acabaron los verbos regulares. Practíquenlos. Vienen ahorita entonces una lista de irregular verbs. ¿Cuáles son los irregular verbs que conocen o que se recuerdan? De irregular verbs. Voy a abrir acá el documento que les compartí. Alguno que recuerden. Irregular verbs. I... ¿Cuál? Which one? Comprar. Ah, ok. Comprar. What is the path of buy? Both. 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 There we go. Muy bien. Ok. Váyanse a la lista nuevamente. Ya yes. se acabaron los regular verbs. Miren, acá tengo una big list. It's quite big. Muy grande. De verbos irregulares. ¿Como cuántos creen que son? Ni idea. Miren, tenemos muchísimos. Demos algunos ejemplos. Y el más notorio o el que nosotros conocemos y que usamos siempre es el ver to be. Vean por acá, el verbo to be es irregular verb, no es regular. Why is it regular? Because we are going to change the whole way of writing, of spelling the verb. The simple present, we have one form. In the simple past, we have another form and we also have the past participle, okay? As of right now, olvídense de esta parte. Pasado participio, esto es algo que más adelante van a ver. Para hablar del pasado simple, you're just going to use this column of verbs, okay? okay? Les muestro algunos ejemplos de verbos irregulares in English. ¿En qué, ¿En qué varían? ¿Por qué son irregulares? Aquí tienen algunos ejemplos. We have six different pictures. What do you see in picture number one? No sé si Wendy está por ahí también. ¿Qué ve Wendy? ¿Qué ve Oscar en picture number one? ¿Qué se ve por ahí? Writing. What is he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing right now? Writing. Okay, writing. Escribiendo. But Take a look at the description. Vea la descripción. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Okay, we have an affirmative statement and a negative. Tenemos una comparación entre una oración afirmativa y negativa, pero en este caso with irregular verbs. I did my homework. ¿Cómo está actuando el verbo did en la primera oración? ¿Como un auxiliar o como un verbo? Tengo did. I did my homework. It's like a verb. There we go. En el presente, perdón, en el pasado simple, did. Claro, existe como verbo también, el verbo hacer. Did, I did my homework. That's it, there we go. It's not just the present, but we can also have it as the past. Ok, vamos entonces. En la primera oración, or the first picture, me dicen el verbo en presente y en pasado. ¿Cuál es el verbo o el presente de did, Oscar? Ajá, do. Muy bien, identifiquen el de la número dos. ¿Cuál es el verbo en pasado y cuál es el presente? Lean por ahí, read. Ok, les ayudo con el pasado. Got up. Uh, get, get up. Ah, easy, right? Ese sí lo manejan, creo. Get up. In number three. Ah, por ahí llegó Manuel. También estamos ahorita viendo verbos irregulares, Manuel. La tres tengo, miren, went. What is the present? Go. Which one? Go. Go, there we go. In number four, what do we have there? We have the verb 
met. What is the simple present? Alguna idea? No. No. <laughs> Look. Meet. Así como Google Meet. Ya han ocupado esa aplicación similar a Zoom. Meet. Meet. Es un verbo. ¿Y ¿Qué significa no meet or met? What is the meaning of met? Meet. Reunión. Conocerse. Reunirme. Ah, también conocerse. Nice to meet you. ¿Han escuchado eso? Nice, gusto de conocerte. Puede ser reunirme o conocer. Ahí está. Number five. We have came. Come. Come. Had. In number six, we have the verb had. En pasado, what is the form of the present? Have. Have. Vaya, muy bien. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo redacto oraciones con verbos irregulares? Quite easy. Fine. Subjects. El verbo en pasado y un complemento. I did my homework. No cambia, no varía. Para el negativo, entonces, ¿qué pasa? I have the subject. I'm going to have the auxiliary verb. And I'm going to have the base form of the verb. No importa si es un verbo regular o irregular. Si yo tengo un auxiliar, el verbo no va a cambiar. ¿Ya ven? Entonces, cuando ustedes memorizan los verbos regulares, ¿qué significa? Que solo los van a utilizar para affirmative statements, solo para oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque para negativas en interrogative statements, tengo la salvación que es el verbo auxiliar. Y ahí solo escribo el verbo en su forma base. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Todo lo que yo debo de memorizar me va a servir solamente para oraciones afirmativas. Sí, es simple. Negativas. Regulares para afirmative sentences. All of this one. Toda esta columna de verbos en pasado solo me sirven para affirmative statements. ¿Por qué no para negativas en interrogative? Why not? ¿Por qué no, clase? Why not? Mm -hmm. Because we have an auxiliary verb. El verbo auxiliar no hace distinción. Ah, si es un verbo regular o irregular, not really. El auxiliar es para ambos tipos de verbos en pasado. Affirmative, ahí sí, tengo que prestar atención. Negative en interrogative, como hay verbos auxiliares, escribo el verbo en presente o en su forma base, como le llamamos. Ok, look, you got up at noon. You got up at noon. What time is it? ¿Qué hora es, es noon? Cuando decimos noon, what time do we refer to? Noon. ¿A qué hora se levantó ella? You got up at noon. Tarde, noche. Not really. ¿A qué hora decimos noon? Si tenemos tipo, la expresión noon. afternoon, antes de afternoon tenemos noon. ¿Qué hora consideran que es? What time do you consider that it is? Mm. Después de las 12. And then the... Very close, muy cerquita. Noon solo se refiere a esta hora, las 12 del mediodía. Noon, that's it. Y si ya es la una, no, eso ya es afternoon. Y si son las 11 de la mañana, eso todavía es morning. So imagine, ¿a qué hora se levantó ella? She got up at noon. Wow, qué aguante de ella. You didn't get up at eight. You didn't get up. No te levantaste a las ocho. You got up at noon. Amazing. ¿Qué hizo ella? What did she do? ¿Qué hizo? She. She, she went to the bookstore. She went to the bookstore. 
She didn't go to the library, no, because she went to the bookstore. ¿Se acuerdan esta diferencia? Bookstore and library. ¿Cuál es cuál? Traduzcanla. Library and bookstore. Repasemos ese vocabulario. Bookstores, tienda, tienda de libros. Mm -hmm. Y library. Tienda de libros. ¿Cómo le llamamos? No. Ajá, Oscar, ¿cómo no. traducimos? ¿Te <ríe> parece? Tiene la librería. Ajá, muy sí. bien. Library aquí en la biblioteca. Muy bien, así. Biblioteca y librería. Librería, así le llamamos. ¿Cómo se dice? O tienda de libros también, ¿verdad? ¿Cómo se dice que van el día? No, yo iba a preguntar tienda de libros, pero. Ah, sí, quizás sí, claro, se, se de entender en español también. O oh, librería. That's it, there we go. ¿Qué hicieron y qué no hicieron en la número cuatro? Give me the information. Dice acá, we. We met. We met. We met our classmates. We, we didn't meet our teacher. Okay, fue una reunión solo de compañeros. El teacher no estaba incluido. We met our classmates. We didn't meet our teacher. Met, meet. Es como reunirse. ¿Han escuchado esta palabra también? Los meetings. O meetings, la llamaban antes, lo pronunciaban quizás de esa manera. Meetings. Meetings. Yes. So, what is this? Esta es una reunión. Zoom ocupa mucho esta palabra. Meetings. Meet. Entonces, reunirse. Tal vez lo ocupamos también como conocer, pero también significa reunir. En este contexto, we met our classmates. Nos reunimos con nuestros compañeros, pero we didn't meet our teacher. No nos reunimos con el teacher. ¿Qué pasó con ella? En number, picture number five. ¿Qué hizo y qué no hizo? Ella llegó tarde a casa y no le fue fácil. All right, exactly. Alguien está diciendo, quizás. Bueno, no sabemos quién. You, exactly, you came home late, viniste tarde, que significa that you didn't come home early, como lo puesto, no viniste temprano, and the last one, que pasa con ellos, give me the information, they have, they have a barbecue, mm -hmm. teniendo, no, tuvieron una barbecue, muy bien, ya vieron cuando negamos, es como que hacemos la corrección. Cambia o varía un poco la información del verbo en siempre en pasado, pero en afirmativo. They had a barbecue. Ellos tuvieron una barbacoa. Cuando lo expresamos en negativo, es como que corregimos. They didn't have a picnic. Ellos no tuvieron un picnic. ¿Por qué? Because they had a barbecue. Okay, ven ese contraste entre la afirmativa, negativa. I did my homework. I didn't do the laundry. Laundry, ¿saben qué es laundry? Laundry. ¿Limpieza? No. Ok, es lavar, pero ¿qué lavo? ¿Ropa o...? Lavar, sí. Sí, lavar la ropa. Yes. Lavar la ropa. So, do the laundry. Do the laundry. Esto es lavar la ropa. Do the laundry. Lava ropa, there you go. Pero, teacher, puedo decir entonces, wash the clothes. ¿Qué piensan? Wash the clothes. O do the laundry. ¿Sí? ¿No? Hagan sus apuestas. O será muy, muy literal la expresión. To wash the clothes. Al final es la misma acción, pero creo que es por la... Por la... Por la... Uh -huh. Ok, solo les explico. Tal vez, sí, claro, se puede decir to wash the clothes. Es la acción, pero miren, cuando digo wash the clothes, solo estoy lavando. Entonces, ¿qué es? Do the laundry. Cuando yo digo do the laundry, 
hago dos acciones. Wash and dry clothes. Es como el combo completo. La lavo, pero la seco. Y también puede ser doblo la ropa. Todo eso es un conjunto. To do the laundry. I wash the cloth, I dry the cloth, y muchas veces I fold, fold the cloth. Entonces esa es la diferencia para cuando ustedes vean, do the laundry es un grupo de acciones. ¿Ok? No solo lavar, no solo secar, sino wash, dry, y muchas veces eh, ubicar la ropa, doblar. ¿Quedó claro? ¿Es clear? Yes. Yes, Manuel. En el caso de indicates the Ajá. regular verbs, uh, use uh, with sentence affirmatives. Always affirmative. With the irregular verbs. Yes. Can you repeat that, please? Again, I didn't get it, I guess. When uh, they use irregular verbs uh, with affirmative sentence. Not the same. You can use affirmative, negative, and interrogative statements. Lo mismo, solo que es otro, otra variante de verbos. With regular verbs, affirmative, negative, interrogative. With irregular verbs, affirmative, negative, interrogative. Lo mismo, same function. ¿Qué es lo que varía? En la forma afirmativa, ahí es la variante. ¿Ok? En afirmativo, regular, agrego ED. Afirmativo, irregular. Cambia el verbo, varía la forma de escritura, de la forma base a el pasado. Así lo resumiría. All okay. right. Yes, excellent question. Thank you. Van a la plataforma, you're welcome. There you're going to have exercise 4.9, 4.12, and that's it. Right, entonces, ya completamos este, creería yo, this one, yes, we did. I guess it was yesterday. Ayer lo hicimos. Sí, fue ayer. Vale, Le va a quedar este. This one. Hagámoslo ahora. Para que terminen ya la plataforma. Sí, es que no la han completado. Pero sí, ya lo hicieron. Easy. Complete the conversations by using the correct form of the verbs in the past tense. Aquí no me estoy, no me estoy especificando. Son afirmativos. Son... Negativas, interrogativas, son regulares, irregulares, no. Entonces, aprendamos a distinguir. ¿Qué me están diciendo? La primera. This is a question. Muy bien. So, did you... Y tengo enjoy. el verbo enjoy. Ese es un verbo regular. Yes. Did you... Enjoy. Did you enjoy Entonces, ¿cómo...? Redacto la pregunta. Did you? Como ya ocupo un auxiliar, did, el verbo no va a cambiar. Did you enjoy your summer? Ok, como es una pregunta, la respuesta es yes. Yes, I did. Seguido de una oración afirmativa. Un pasado. What is the past form of have? Have será regular o irregular. ¿Qué piensan? Yes, I did. Regular. regular. Si es regular, entonces significa que lo escribo así. Have it. No, irregular. Irregular. I have. Yes, I have. Oración afirmativa. Yes, I did. I have a great summer. Entonces tengo el verbo go. ¿Cuál es el pasado de go? Ahí lo están viendo. Go. Go. Went. Went. There you go. Conversation number one. Perfect. Bye. Vamos con la conversation number two. All right. No se preocupe, Oscar, si tiene que apagar la cámara, gracias. Sí, tenga cuidado, sí, prefiero que vaya seguro y que luego revise estos últimos minutitos de clase. Be careful, please. 
Vaya, conversation number two. Esta es una pregunta. This is an interrogative statement. ¿Qué me está diciendo? Did you go? Did you go? Okay. Entonces ocupo Manuel, go or went? What do you go. think? Go. Why? Why go and not went? Because you use the auxiliary did. Mm -hmm. Because you're using the auxiliary verb did. Did you go anywhere last summer? Fuiste a algún lugar el verano pasado? No. No, I didn't. I stayed. There we go. I stayed here. Yes. Okay. I. Is an affirmative. It's an affirmative statement. So yes, I. But I don't remember the verse. Okay. I, uh, but no. Got yes, I got a part-time job, so I made I made some extra money. Seguí un trabajo de medio tiempo, so hice. Así que so I made some extra money. Hice dinero extra. That's it. Conversation number three. Analízalas. Veamos cómo respondemos. Did you take any classes last summer? Did you take any classes last summer? There were no change. All right. The verb is not going to change. So take. Yes, I did. What is the complement? I take un pass is very regular. Aha, uh -huh. what is regular? Are you sure? Um, it's no. <laughs> si es regular, entonces sería, mire, take it. Y eso yes. no existe, entonces, what is a simple pass? Taken. <laughs> taken uh, es, taken es el pasado participio, so took. Tranquilo, vamos yes. a ir aprendiéndolos. Take, took. Take and took. Mm -hmm. That's it. Last okay. one. Vamos, the last conversation. The same. We have a question at the beginning. Did you? Did you speak English? All right. That's all right. There we go. Speak. No, I didn't. But I. Uh, in the world. Mm -hmm. The berry street. Look, it's the same, but the pronunciation is different. Presente, read, pasado, read. Read, read. Esa es la diferencia. Letter B. And I, y que más dice, and I. I watched. Excellent pronunciation. I watched English movies. That's it. Bueno. El último. Quiero ver, creo que nos alcanza el tiempo. Esperemos que sí. Unscramble the question. Antes que usted llegara, explicábamos cuál es la fórmula para las preguntas. Veámoslo rapidito. Look at the formula that we have. Aquí está. We have the auxiliary verb. Did. We have the subject. The verb in the base form. Complement. And the question mark. Auxiliary verb. Aplica para todos los sujetos. Y de ahí solo redactamos the verb in the paste form. Okay, according to that information, this is what we are going to do. Dice por acá, remember to type the question mark. ¿Sabe qué es el question mark? Sí, no pregunta. Exactly. Mm -hmm. Vaya, ordenemos la número uno. Watch 
television did you last night? What do you think? Mm. Did yes, did did you did you watch? Uh, okay. Did Maybe? you watch? Did, did you did watch, watch? Uh, television last night? There we go. Did you watch television last night? Perfect. Next one. Uh, did. Uh -huh. Primer auxiliary, did you, did you, did you have uh, a dinner last night? Okay, that's amazing. Did you have dinner last night? That's perfect. Go ahead, please. Did you work? Mm. Ah, okay, tenemos dos verbos acá. <laughs> Go okay. and work. Vale, le ayudo. Did, Did you, you go to work? Go. Ajá, muy bien. Did you go to work? ¿Qué mm. pasa si tengo dos verbos en mi oración? Mm, es de buscar como la uh -huh. no sé, porque no, no va a ir a tener el trabajo y después go. Es como... Ok, me parece bien. Me parece bien, claro, hay que buscarle el sentido. Pero si tengo dos verbos en mi oración, did, el primer verbo, lo puedo conjugar going con tercera persona, de acuerdo a la, al tiempo que está expresando, did you go. Pero el segundo verbo, Necesita llevar la partícula to, to work, to sleep, to dance, to eat. Primero solo se redacta go. El segundo sí tiene que ir escrito con el to, to work, and that's it. Esa es una de las reglas, no importa si lo está redactando en presente o pasado. Si hay dos verbos en mi oración, el segundo siempre tiene que ir en la forma base. El primero puede conjugarlo. Ok. That's it. Ah, y nos queda la última. ¿Qué piensa? Did they go to the movies on Wednesday? Okay. On Wednesday, yes. Aquí solo hay que hacer una corrección. Todos los nombres de días o años en inglés inician con mayúscula inicial. Es por eso que cuando se lo redacte, recuerde eso. Escribir Wednesday con mayúscula inicial. ¿Ok? No, en that's it. Ahí está ya la, entonces la sección 4 completa. Ejercicios. Verbos regulares e irregulares. ¿Alguna pregunta que tenga Manuel o si, Oscar me imagino que siga manejando? Wendy estuvo también ahí, pero de oyente. Preguntas con los verbos en pasado. Questions. Tenemos ahorita uno o dos minutos más. Por ejemplo, eh, yes. ¿cómo se llama? When they use two verbs, eh, uh -huh. the first verb change eh, to ing or otro o para past tense puede realizar el cambio para okay. tanto para presente continuo o para otro exactly. tipo de exactly look she likes to go to the movies es una oración en presente ya la vio presente she likes to go to the movie mm -hmm. she liked to go to Work. Le gustaba ir a su trabajo. ¿Ya vio qué pasó con el verbo primero? Yes. What happened mm -hmm. to it? Liked. Oh, yes. we changed it. Yes. Lo conjugamos. Likes. Liked. Take a look at the other one. To go and to go. It's not going to change. No cambia el segundo. Otro ejemplo. 
she liked going to his house. Otra estructura. She liked going. Acá como el verbo, el primero lo redacté en pasado. En este caso, el segundo, el verbo sí sigue en su forma base, solo que es utilizando el continuo, presente continuo. Este no lo puedo cambiar. Lo único que hice fue agregar a ING. ¿Okay? Pero este es el que se mantiene siempre, en su forma base. Y algo así. Siempre pueden haber diferentes tipos de estructura, pero... That's what you need to remember. The first verb is not going to change. Or yeah, the first verb is going to change. The second one is going to remain always the same. Right? Any other question? No, teacher. Same so, thing. no. Thanks to you. Gracias por el esfuerzo, chicos, de conectarse a la sesión. Sí, vamos a continuar. Entonces, próxima semana se nos viene la section number five and final exam. Ya casi. Ya casi suben a un nivel más. Thank you and have a good afternoon. Bye, Manuel, Wendy, and Oscar. And say hi to your classmates, okay? The ones who bye, didn't you, come sir. today. Bye-bye. Have a good afternoon and good, good Friday. Okay, bye. Bye.